ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அசன் பேர் வங்கியல் எந்த புக்கு டுவெல்த்து புக் எக்கனாமிக் ஓகே ஃபஸ்ட்டில் அந்த லாஸ்ட் சிக்ஸ்த்து லெசனில் படித்தோம்ல சிக்ஸ்த்து புக்கில் லெவன்த் ப்ளஸ் சில கொஷின்ஸ் கேட்குறேன் ட்ரை பண்ணு சிக்ஸ்த்தில் அது ஸ்டார்டிங்கே வா நைன்த்து புக் ஓகே இந்தியாவில் ஆரம்பித்த ஃபஸ்ட்டு பேங்க் பேர் இந்துஸ்தான் பேங்க் அதுக்கடுத்த பேங்க் ஆ பொது பேங்க் பொது பணி பிடபிள்யூடி பேங்க் தான் நீங்கள் பொதுரை பொதுரை பேங்க் நீங்கள் படிச்சிங்க நான் இருக்கா ஜென்ரல் பேங்க் மேன் ஜென்ரல் பேங்க் சென்ட்ரல் பேங்கில் ஜென்ரல் பேங்க் ஓகே அடுத்து நம்ம வந்து லெவன்த் காமர்ஸ் புக்கில் உலகத்தில் ஃபஸ்ட் பேங்க் படிச்சு நான் இருக்கா வைத்துக்கார் நீ ஐடியா இல்லை ஆமாம் ஃபஸ்ட் ஒரு பேங்க் படிச்சோம்ல உலகத்தில் ஃபஸ்ட்டு பேங்க்னு வர ஆரம்பித்தோம் இன்னும் ஒன்று பாருங்கள் பார்த்து சொல்லுங்கள் சரி ஓகே நீங்கள் க நீங்கள் கண்டு பண்ணிட்டாங்க ஒன்று பார்த்துக்கலாம் ப்ளீஸ் கம் டு நியூ புக் சாரி டுவெல்த்து புக் உலகத்தில் ஆரம்பித்த பழைய முதல் முதல்ல மைய பேங்க் ஒன்று போட்டிருக்கு பாருங்கள் ரிக்ஸ் பேங்க் ஆஃப் இண்டியன் போட்டிருக்கா எஸ் எந்த இயர் ஆமாம் பேர் வந்து ரிக்ஸ் பேங்க் ஆஃப் இண்டியன் ஓகேவா சென்ட்ரல் பேங்க்னால் என்ன புதுசாக யூனிக் கலை எல்லா பேங்காலையும் கடனாக தர முடியும் சென்ட்ரல் பேங்கால் தான் காசு அச்சிட முடியும் ஓகே அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காசு அச்சு அச்சடித்த பேங்க் எதுவும் கேட்டாங்கன்னா இந்த பேங்க் சொல்லுவாங்க ஆனால் இது கிடையாது அடுத்த பேங்க் இருக்கு பாருங்கள் இதுதான் ஓல்டு சென்ட்ரல் பேங்க் ஆனால் காசு அடிச்சது யார் ஃபஸ்ட்டுனா பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் இட் இஸ் த ஃபஸ்ட்டு பேங்க் என்ன பண்ணுது பணத்தை அச்சடித்து இஷ்யூ பண்ணுது ஓகேவா எது ஓல்டு சென்ட்ரல் பேங்க் கேட்டிங்கன்னா ரிக்ஸ் பேங்க் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு காசு இஷ்யூ பண்ணுதுன்னா சென்ட்ரல் பேங்காக இருந்துட்டு பேங்க் ஆஃப் இங்கிலாண்டு ஓகேவா அடுத்து பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதில் ப்ரஸ்ஸல்ஸில் ஒரு மரம் நடக்குது செகண்ட் பிரா பாருங்கள் மரம் நடக்குதா ஆமாம் கான்ஃபரன்ஸ் தமிழில் படிங்க இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கா ஆமாம் அதோட எய்ம் என்ன அந்த கான்ஃபரன்ஸில் என்னென்னலாம் பேசினாங்களோ அந்த முடிவு அடிப்படை அடிப்படையில் பேஸ் பண்ணி தான் எல்லா கண்ட்ரிலையும் இருக்கிற மைய பேங்க் என்ன பண்ணுது செயல்படுது ஓகேவா அது போட்டு பற்றி தான் உங்களுக்கு லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் சென்ட்ரல் பேங்க்ஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் இன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் ரெசல்யூஷன் பாஸ்ட் பை தி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்ப் போட்டிருக்கா போட்டிருக்கா அதை போட்டு பாருங்க அதை பேஸ் பண்ணி தான் சவுத் ஆஃப்ரிக்கா பேங்க் எப்போ வந்துருக்கு இருபத்தி ஒன்று சைனா பேங்க்கு இருபத்தெட்டு நியூசிலாண்டு முப்பத்தி நாலு இந்தியா பேங்க் முப்பத்தஞ்சு ஆல்ரெடி படித்தது தான் சிலோன் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி இஸ்ரேல் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோர் இது எல்லாமே யாரோட ரூல்ஸ் பேஸ் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கான்ஃபரன்ஸ் பிரஸ்ஸல்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி இதை பேஸ் பண்ணி தான் எல்லாம் உருவாகுது ஓகேவா ஓகே இப்போ அடுத்து நம்ம இது பார்த்தோம்ல ஒரு மூணு பிரஸ்டிஷ் பேங்க் பார்த்தோமா அது ஏர் போட்டிருப்பாரு பேங்க் ஆஃப் பெங்கால் நைன்டீன் நாட் நைன் பேங்க் ஆஃப் பாம்பே மெட்ராஸ் ஓகே ஆமாம் இந்த மூணு பேங்க்கையும் பிரசிடென்சி பேங்க் சொல்லுவாங்க இந்த மூணு பேங்க் ஒன்றா சேர்ந்தால் இது உருவாகுது இம்பிரியல் பேங்க் உருவாகுது டுவெண்ட்டி ஒனில் அதுவே எஸ்பிஐ எப்போ உருவாகுது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட் பேங்க் என்ன பேங்க் ஹிந்துஸ்தான் பேங்க் செவன்டி செவன்ட்டியா லாஜிக் புரியுது இல்லை இந்த டென்த்தில் படிச்சு ஃபுல்லாக என்ன ஆயிடுச்சு கம்பேர் ஆகிடுச்சு ஒரே இடத்துல ஓகே அடுத்து போகலாமா அடுத்த கேட்டிங்கன்னா அது கமர்ஷியல் பேங்க் சார் ஓகே அந்த வணிக வங்கியை வந்து மூணாக பிரிக்கலாமா அது வேலையே ஒன்று ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் இதர பணிகள் ஒன் மோர் அந்த இமேஜ் மேலே வாங்க அந்த பேங்க் இருக்குல்ல ஒன் மோர் விஷ் பண்ணிக்கலாம் பேங்க் ஆஃப் ஹிந்துஸ்தான் செவன்டீன் செவன்டி மூணு முக்கியமான பிரஸ்டன்சி பேங்க் இருக்குது பெங்கால் பாம்பே மெட்ராஸ் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் உருவாக்குனாங்க அதை எல்லாத்தையும் மெரிச் பண்ணிட்டாங்க எப்போ மெரிச் பண்ணாங்களேன்னு பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி ஒனில் மெரிச் பண்ணுறாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அதை பேர் தான் மாற்றுறாங்க எஸ்பிஐ மாற்றுறாங்க ஓகேவா கமர்ஷியல் பேங்க் என்ன புரியுதா எஸ்பிஐ ஹெச்டி எல்லாமே கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் தான் பேங்க்ஸோட வேலை என்ன வரும் இல்லைங்க லோன் தர்றது இல்லை நீங்கள் காசு கொடுத்தீங்கன்னா டெபாசிட் பண்ணிக்கிறது இது வேறு என்ன பண்ணலாம் ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் காசு தர்றது நிறைய வேலை பண்ணுதா எல்லா வேலையும் மூணாக பிரிக்க முடியும் அதை போட்டு காம்பிருங்க ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் முதல் முதன்மை பணிகள் இரண்டாம் நிலை பணிகள் இதர பணிகளா அதில் ஃபஸ்ட்டு அது அடுத்த பாக்ஸ் பாருங்களேன் முதன்மை பணிகள் போட்டிருக்கா அதை ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணுங்க வைப்பு கலை பதில் போட்டிருக்கா அதுக்கு என்ன மீனிங் ஆமாம் மக்கள் யாராவது காசு தராங்கன்னா அதை வாங்கி வச்சுக்கணும் அது
நீ கொடுத்த டெபாசிட் என்ன பண்ணுவேன் லோனாக மற்றவங்க தருவேன் நான் அது தமிழ் என்னது இது ரெண்டு தான் முக்கியமான ஃபங்க்ஷன் ரெண்டாவது ஃபங்க்ஷன் வாங்க செகண்ட் இயர் ஃபங்க்ஷன் போட்டிருக்கா ஃபஸ்ட் தான் போட்டிருக்கு அவ்வளோ அர்த்தம் அதாவது கஸ்டமருக்கு ஒரு ஏஜென்சியை செல் பண்ணும் யார் பேங்க் இப்போ டக்குன்னு நீங்களுக்கு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தருவோம் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு அப்புறம் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தர்றது உங்களுக்கு நீங்கள் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் காசு அனுப்புறது இந்த மாதிரி ஏஜென்ட்டாக யார் யார் இருப்பா பேங்க்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா லாஜிக் புரிஞ்சா முதன் மேக் பண்ணி ரெண்டு காசை வாங்கிக்கிறது காசு லோனாக தர்றது செகண்டரி ஃபங்க்ஷனில் முக்கியமானது வந்து ஏஜென்சி ஃபார் சர்வீஸ் தமிழ் என்ன போட்டிருக்கு முக்கியமான பணிகள் ஒரு கஸ்டமருக்கு என்னென்னலாம் பணிகள் தேவையோ அதை செஞ்சு தர்றது அடுத்த அடுத்த பாயிண்ட்டு அப்படி என்ன அர்த்தம் ஒரு செகண்ட் இருக்கா ஜென்ரல் யூட்டிலிட்டி சர்வீசஸ் அப்படி என்ன அர்த்தம்னா ஜென்ரல் ஜென்ரல் யூஸ் சர்வீசஸ் எக்ஸாம்பிள் வந்து சில பேருக்கு வந்து தன்னோட இது இருக்குல்ல என்னோடய எல்லா கணக்கு பத்திரங்களும் ஆன்லைனில் வேணும் படி கேட்குறது ஆன்லைன் லாக்கரு டிஜிட்டல் சைக்னேச்சரு இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா வேலையும் என்ன பண்ணும் பேங்க்ஸே பண்ணும் அது மீனிங் புரிஞ்சா கஸ்டமரோட சர்வீஸை பிரிச்சுடுறாங்க பிரிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறாங்க முக்கியமான சர்வீஸ் ஏஜென்சி சர்வீஸ் சொல்கிறாங்க எக்ஸ்ட்ரா இப்போ புதுசு புதுசாக உருவாகுதுல அது ஜென்ரல் ப்ரிட்டி சர்வீசஸ் அதுக்கப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் ஃபண்டை மாற்றுறது அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் கடன் தருதா கடன் உற்பத்தி உருவாக்குறது இது எல்லாத்தையும் பார்க்க போகிறோம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் அது அது புரிஞ்சுதுனா உங்களுக்கு கவனம் அர்த்தம் டெபாசிட்டு வாங்குறது நம்ம அதை ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ரெண்டு வகை டெபாசிட் இருக்குல்ல ஒன்று வந்து நீங்கள் காசு போட்டு நம்ம உடனே எடுத்துப்பீங்க அது டிமெண்ட் டெபாசிட் ஒன்று வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷமாக அப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணுவீங்களே அது டைம் டெபாசிட் அது ரெண்டு ஹெட்டிங் போட்டுருக்கு பாருங்கள் போட்டிருக்கா ஒன்று வந்து வைப்புகளை ஏற்றுக்கொள்ளுதல் ஆமாம் கே ஆமாம் கேட்பு வைப்புகளா கேட்பு வைப்புகள் கால வைப்புகள் கேட்பு வைப்புகள் டிமெண்ட் டெபாசிட் ஓகேவா அப்படி என்ன அர்த்தம் டிமெண்ட் டெபாசிட்டில் நீங்கள் காசு வச்சுருக்கீங்கன்னா நீங்கள் பேங்க் கேட்க தேவையில்ல பேங்க் கேட்காமலே காசு எடுத்துக்கலாம் அந்த ஒரு லைன் இருக்குது அதனால் பண்ணிக்க பேங்கோட அனுமதி இல்லாமலே நமக்கு தேவைப்படும் போது சைவ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் பேங்கோட அனுமதி தேவையான நிலை போட்டிருக்கோம் கால வைப்புகள் போட்டிருக்கோம் அதனால் பண்ணிக்க அதனால் பண்ணிட்டீங்களா இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து தமிழில் கால வைப்புகள் பண்ணிக்கலாம் இவை ஒரு குறிப்பிட்ட காலை வரை வங்கியிடம் இருந்து மீளை பெறா பெறாமல் இருக்கும் வைப்புகளாகும் ஓகேவா அப்படி எடுக்கணும்னா யார்ட்ட கேட்கணும் பேங்கிட்ட கேட்டு பர்மிஷன் வாங்கி தான் எடுக்க முடியும் ஓகேவா இது டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ண ரெண்டு வகை இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் என்ன வந்திருக்கு படிங்க மக்களே செகண்ட் பாயிண்ட் டெபாசிட் ரெண்டு முடிச்சுங்களாக போது இல்லை டவுட் இருக்கா என்ன டெபாசிட் இருக்குது என்னென்ன டெபாசிட் இருக்குது என்னென்ன டெபாசிட் இருக்குமா ஆ ரீட்டிங் படிங்களா ஒன்று மாதிரி சொல்லுங்கள் ஆ ஆமாம் டிமெண்ட் டெபாசிட்டு இன்னொன்று ரெண்டுத்துக்கு நான் டிஃப்ரென்ஸு இப்போ கார்டு ஸ்வைப் பண்ணுறீங்களே அது டிமெண்ட் டெபாசிட்டா இல்லை டைம் டெபாசிட்டா டிமெண்டு எப்போனா எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் பேங்க்கில் கேட்கல அது வரைக்கும் பேங்க்கில் போய்ட்டு ஃபைவ் இயர்ஸ் முடிஞ்சு போச்சு பத்து வருஷம் முடிஞ்சு போய் காசு வாங்குறீங்களே டைம் டெபாசிட் ரெண்டு வகையாக இருக்குது ஓகேவா ரெண்டு காசில் எந்த காசை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ஈஸி பேங்க்கு ஆமாம் டைம் டெபாசிட் தான் ஓகே ஓகே அது லிக்யூரிட்டி கம்மியாக இருக்கும் அதான் அந்த இதில் பார்த்தோம் எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோரில் பார்த்தோம் ஓகேவா அடுத்த அடுத்த பேரை படிங்க செகண்ட் பாயிண்ட் படிங்க கடன் வழங்குறது அப்படி என்ன அர்த்தம் வந்த டெபாசிட் காசு என்ன பண்ணுறோம் கடன் தரோம் ஓகேவா அது முடிச்சா செகண்ட் ரிமேஷன் போயிடலாமா அதில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் அது அதனால் வந்துருக்கு பாருங்கள் செக்கை கலெக்ட் பண்ணுறது வந்துருக்கா செக்கை கலெக்ட் பண்ணுறது இப்போ நீங்களே வந்து ஒரு வேலைக்கு போகிறீங்கன்னா உங்களோட காசை வந்து எடுத்து வச்சுக்கிறது பென்ஷன் காசுக்கு ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிறது சேலரி ரெண்ட்டு எல்லாமே எல்லாம் இருக்கும் பேங்க்கில் தான் இருக்கும் அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுறது தான் அதெல்லாம் எல்லாம் வருது செகண்ட் ரிமேஷனில் வருது தமிழ் என்ன போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து ஏஜென்சி மேஷன் போட்டிருக்க காசு சொல்லைகளை படமாக்குதல் அப்படி என்ன புரியுதா செக்கு தராங்கன்னா யாரும் என்ன பண்ணுவாங்க ஆ செக்கு போயில் காசு தர்றது ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு வருமானத்தை பெறுதல் அப்படின்னா உங்களோட வட்டியோ உங்களோட சம்பளத்தையோ உங்களோட பென்ஷனையும் பேங்க் எங்கே போய் வாங்குறீங்க பேங்க்கில் போய் என்ன வாங்குறீங்க அந்த வேலையை யார் பண்ணுறா பேங்க் பண்ணுறது கரெக்டிங் இன்கம் மூணாம் பாயிண்ட் பாருங்கள் உங்களோட ஃபோன் பில்ஸு கரண்ட்டு பில்லு அதுவும் பேங்க் கூட தானே சேவ் பண்ணுறோம் அந்த வேலையை அதை பண்ணும் நல்லா பாயிண்ட்டு முடிஞ்சு மூணு பாயிண்ட் முடிச்சா எதில் வருது இந்த மூணுமே
லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குல்ல அது இதில் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒருத்தர் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுவோம் வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ இல்லை இம்போர்ட் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு டாலர் சொல்லணும்ல அதுக்கான அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி தர்றது மூணு பாயிண்ட் இருக்கும் பாருங்கள் பார்த்துட்டிங்களா பாதுகாப்பு பெட்டக வசதியா அடுத்து பயண காசோலைகள் வழங்குறதா அந்நிய செலாவணியை கையாளுதல் அதில் அது ஒன்றும் வந்துருக்கு பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் போட்டுருங்க பாருங்கள் எந்த பிரதில் இருக்குது ஆமாம் ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் ஈடுபடும் வணிகளுக்கு இருக்குது வணிக வங்கிகள் அந்நிய செலாவணி வசதியை செய்து தருகிறது ஓகே அவங்கள டாலர்ஸ் வாங்கி கொடுத்தா தான் பண்ண முடியும் எக்ஸ்போர்ட் இம்போர்ட் பண்ண முடியும் முடிஞ்சிடுச்சா அடுத்த பாயிண்ட் என்ன பண்ணிட்டுருக்கு எங்கே இருக்குது ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட்ஸ் அப்படியே மீனிங் புரிஞ்சா காசு அனுப்புறது ஒரு அக்கௌண்ட் என்ன காசு அனுப்புறோம்ல ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் ஃபண்ட்ஸ் அடுத்த பாயிண்ட் முக்கியமான பாயிண்ட் யார் சொல்கிறீங்க பார்க்கலாம் ஒரு சைட் தமிழ் எங்கே போட்டிருக்கேன் கடன் உறுதியளிப்பு கடிதம் அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ இவர் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனை வச்சுக்கலாம் ஒரு பிஸ்னஸ் மேனு இவருக்கு வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் கார் கம்பெனி வச்சுக்கலாம் இவர் டயர்ஸ் வாங்கணும் இவர் டே இவர்கிட்ட டயர் கம்பெனி வாங்கணும் வச்சுக்கலாம் டயர் இவர்கிட்ட தான் வாங்கிற வச்சுக்கலாம் ஆனால் இவர்கிட்ட காசு கிடையாது இவர் என்ன பண்ணான்னா இவர் இவர் இவர்கிட்ட யார் எந்த அக்கௌண்ட்டில் கா சரி வேணாம் ஃபஸ்ட்டு சொல்கிறேன் இவர் வந்து என்ன கம்பெனிக்காரர் கார் கம்பெனிக்காரர் இவர் வந்து டயர் முக்கியம் வச்சுக்கலாம் டயர் இந்த கம்பெனி கடந்து வாங்குறாரு வச்சுக்கலாம் ஆனால் இவர்கிட்ட காசு கிடையாது இவர் என்ன பண்ணலான்னா இவருக்கு அக்கௌண்ட் எங்கே இருக்குதோ அந்த பேங்க்கில் போயிட்டு நான் இத்தனை வருஷமாக அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கேன்ல நான் கண்டிப்பாக ஒரு காசு வந்து கொடுத்துருவேன் ஒரு வருஷத்தில் அப்படின்னு எனக்கு லெட்டர் கொடுக்குன்னு கேட்கலாம் இந்த பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா இவருக்கு லெட்டர் கொண்டு என்ன பண்ணுவோம் எழுதி தரும் என்ன தரும்னா அஞ்சு வருஷமாக இவர் என்ன பண்ணுறாரு என் அக்கௌண்ட்டில் என்னோடய பேங்க்கில் கஸ்டமராக இருக்காரு கரெக்டாக வட்டி எல்லாம் கட்டுறாரு எல்லாமே நான் தான் பார்த்துக்கிறேன் கண்டிப்பாக இவருக்கு என்ன வரும்னா வருஷம் வருஷம் லாபம் அதிகமாக வருது கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு காசு கொடுத்துருவார் நான் லெட்டர் கொடுக்குறேன் எதாவது கொடுப்பா பேங்க் லெட்டர் கொடுக்கும் அந்த லெட்டர் கொடுத்துட்டு தான் பண்ணிக்கலாம் உனக்கு எவ்வளோ எவ்வளோ டயர் வேணுமோ வாங்கிக்கலாம் அது பேர் என்னது லைன் ஆஃப் சார் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் மீனிங் புரிச்சுல அப்போ நான் கடை வாங்க போகிறேன் இன்னொரு ஆளுக்கிட்ட எனக்கு தரலாமா இல்லையா எனக்கு பயம் வரும்ல அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன் நான் தான் என்ன பண்ணுறேன் இவன் நல்ல பையன் தான் கிரெடிட் பருத்தி சர்டிஃபிகேட் தரேன் கிரெடிட் அதான் லெட்டர் ஆஃப் கிரெடிட் அந்த வேலை யார் பண்ணுறா பேங்க் அடுத்து என்ன பண்ணுது மீன் புரிச்சா ஆமாம் கவனிங்களா சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் செம்ம ஸ்ட்ராங்கான பேங்க் வச்சுக்கலாம் ஓகே எனக்கு காசு நிறையா இருக்குது அவர் என்ன பண்ணலன்னா உங்ககிட்ட வந்து நிறைய பேர் காசு தரம் வச்சுருப்பாங்கள்ல அந்த பத்திரத்தை நான் வாங்கி நான் வாங்கி என்ன பண்ணிக்கிறேன் வசூல் பண்ணிக்கிறேன் என்ன பண்ணிக்கலாம் நான் கூட வாங்கி வசூல் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி வேலையை யார் பண்ணுவா பேங்க்ஸ் பண்ணும் அதான் அண்டர் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டிஸ் ஆனால் அதை எப்போ பண்ண முடியும் நீ செம்ம ஸ்ட்ராங்காக தான் பண்ண முடியும் உங்ககிட்ட எல்லா காசும் இருக்குது நிறைய பேர் வராங்கன்னா நீங்கள் உங்களால் பண்ண முடியும் வீக்கான பேங்க் வந்து பண்ண முடியாது ஓகேயா அடுத்த பாயிண்ட் அது நெட் கார்டு டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டெலாம் இருக்குல்ல அந்த வேலை பண்ணுறோம் சொல்யூஷன் பண்ணலாமா எதில் வருது எல்லாமே செகண்ட்லேயே வருது எதில் வருது ப்ரோ அப்படியா என்னென்னலாம் வருது லாக்கர் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி வருதா அதில் வரலையா ஜென்ரல் ஃபஸ்ட்லேயே போகலாம் ஃபஸ்ட் என்ன ஃபங்க்ஷன் வருது முதல் பண்ணிக்கலாம் வருது டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது லோனை தர்றதா செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் எல்லாம் வருது செக்கு கலெக்ட் பண்ணுறது இன்கம் சம்பளம் தர்றது செலவு பார்த்துக்கிறதா அடுத்து யூட்டிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்லாம் லாக்கர் ஃபெசிலிட்டி தர்றது ட்ராவலர்களுக்கு வந்து காசு தர்றது அதுக்கு எக்ஸ்போர்ட் போர்டு கடன் தர்றது அப்புறம் ஃபண்டு வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி விடுறது அப்புறம் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து கா கடன் வந்து வாங்க முடியும் அவங்களுக்கு க்ரெடிட் லெட்டர் கொடுத்து தர்றது அப்புறம் வந்து அண்ட் ரைட்டிங் செக்யூரிட்டி என்ன பண்ண முடியும் வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் அப்புறம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ஓகேவா இதெல்லாம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா அதர் ஃபங்க்ஷன் போயிடலாமா ரீட்டிங் எங்கே இருக்குது கடன் உருவாக்குமா கடன் உருவாக்கிறதுக்கு இன்னும் உருவாக்குறதுக்கு இன்னொரு வார்த்தை வந்து மணி சப்ளைன்னு சொல்லுவாங்க வேறு யாரு பணம் அழிப்பு தானே ஏன் கடன் யூஸ் பண்ணுறேன் இதை பாயிண்ட்ஸ் கடன் உருவாக்க சொன்னேன் சரி ஓகே பணம் அழிப்பு ஓகேவா பணம் அழிப்போட இங்கிலீஷில் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து மணி சப்ளை ஓகேவா ஒரு மார்க்கெட்டில் மக்களுக்கு இல்லை காசு இல்லைன்னா என்ன பண்ணுவாங்க கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் பேங்க் என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை கொடுக்கும்ல அது சிம்பிளாக எப்படி தரலான்னா இப்போ எ
யாருக்கும் கடன் தரது வழியா கடன் தரது எப்படி தர தரத்தவில்லைனா கையில் காசு தர தர தரத்தவில்லை அதான் டைம் ஆகும் ஜஸ்ட்டு ஒரு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணி என்ன அக்கௌண்ட்டு டிமாண்ட் அக்கௌண்ட்டு டைம் அக்கௌண்ட்டா டிமாண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிட்டு எவ்வளோ காசு கேட்குறீங்களோ அதை போட்டு என்ன பண்ணலாம் நீங்கள் செலவு பண்ண வச்சிடலாம் ஓகே மணி சப்ளையை ஈஸியாக தான் பண்ண முடியும் கடன் தரது வழியாக உருவாக்கிற முடியும் ஓகே அடுத்து அப்படின்னு அர்த்தம் கிரெடிட் க்ரியேஷன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சைன் பண்ணி ஓரளவுக்கு சேம் தான் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மணி சப்ளையே பேங்க் கார்டு தான் பண்ண முடியும் அதை கேட்க முடியும் அதே மாதிரி நீ டெபாசிட் பண்ணுற வச்சுங்களேன் ஒரு காசை வச்சுக்கிட்டு கா காசு என்ன பண்ண முடியும் மல்டிப்ளை பண்ண முடியும் நிறைய கடனை உருவாக நிறைய நிறைய கடனை உருவாக்க முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து பத்து அஞ்சு தரம் வச்சுங்களேன் அது அஞ்சு பேருக்கு பிரித்து கொடுத்துட்டு அதில் வட்டி வாங்கி நீ எக்ஸ்ட்ரா காசு என்ன பண்ண முடியும் உருவாக்க முடியும் பெருதான் அது கிரெடிட் க்ரியேஷன் ஃபஸ்ட் லைன் படிங்களா கிரெடிட் ஆமாம் ஆமாம் அடுத்த பாயிண்ட் அடுத்த படிங்க அதில் இருக்குது பாருங்கள் கமர்ஷியல் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ரிசீவ்ஸ் டெபாசிட் ஃப்ரம் தி பப்ளிக் அண்ட் யூஸ் திஸ் டெபாசிட் டு கிவ் லோன்ஸ் ஃப்ரம் லைன் இருக்கா தமிழில் படிக்கிறேன் இது மேற் சொன்ன பண அழைப்பினை அதிகரிக்கும் பணியை ஒட்டி அமைந்ததாகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மாதிரி தான் சேம் தான் கடன் உருவாக்கம் என்பது கடன்களையும் முன்பண அழிப்பினையும் அதிகரிக்கும் ஒரு செயல் மொத்த பண அழிப்பு இல்லை மீனிங் பிடிச்சா மொத்த டெபாசிட்டில் என்ன பண்ணும் கடன் வை கொடுக்குறத அதிகமாக கடன் உருவாக்கம் மீனிங் புரிஞ்சில் கஸ்டமர் தர பணம் அழிப்பு வழியாக என்ன பண்ணும் கடனை அதிகமாக கிரெடிட் கொடுக்கும் அதை விட மணி சப்ளை அதிகமாக ரெண்டு பாயிண்ட் சேம் தான் மூணாம் பணம் ஆல்ரெடி படித்தது தான் என்ன இருக்கா புள்ளிவிவரங்கள் என்ன பண்ணும் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ பேர் கடன் வாங்கிருக்காங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நடக்குதா எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகுதா அந்த பாயிண்ட் ஓகேவா ரைட் சைடில் டப்பா போட்டிருக்கா இங்கிலீஷில் போட்டிருக்கோம் இங்கே தமிழில் பார்த்துறேன் ஆமாம் அந்த முதன் வைப்பில் போட்டிருக்குல்ல அது ரெண்டு வார்த்தை உங்களுக்கு இங்கிலீஷில் சொல்லிட்டு வர சொல்லிடுறேன் இங்கிலீஷில் வந்து முதன் வைக்கு வந்து ப்ரைமரி டெபாசிட் ஓகேவா அதுக்கு இன்னொரு பேர் கடைசியாக ரெண்டு பேர் இருக்குது அதாவது பேங்கில் போகிற டெபாசிட்டை வந்து ரெண்டு அங்கில் பார்க்கலாம் ஒன்று ப்ரைமரி டெபாசிட் இன்னொன்று வந்து பேசிவ் டெபாசிட் நான் தமிழில் என்ன சொன்னேன் நான் முதன் வைப்புகள் மூணாம் பாயிண்ட் பாருங்களேன் சைலட்ரி வைப்புகள் போட்டிருக்கா ஓகே அது ரெண்டுக்கு மட்டும் மீனிங் நான் வச்சுங்க ஓகேவா அதாவது ஒரு பேங்க்கு காசு டெபாசிட் எப்படி வருது நான் போய் கேட்குறேன் நீங்களே போடுறீங்களா நீங்களே போடுறீங்களா அப்போ நீங்களே வந்து போடுறதால அதுக்கு பேர் வந்து முதன்மை டெபாசிட் ஓகேவா நீங்கள் கொடுக்குற டெபாசிட் வச்சு தான் என்ன பண்ணுறேன் கடனே கொடுக்குறேன் ஓகேவா அப்போ நான் என்ன வச்சு பண்ணால் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் அது பேசிவ் டெபாசிட் யாரோட ஆங்கிளில் என்னோட ஆங்கிளில் இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா இது ஒரு ஆங்கிள் ரெண்டு ஆங்கிளில் சொல்கிறேன் ஓகேவா மக்களே வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்களே போடுறதால அது பேர் என்னது முதன்மை டெபாசிட் ஓகேவா அதை நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் என்னோடய தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் அதை நான் சொல்கிறேன்னா பேசிவ் டெபாசிட் சொல்லிக்கிறேன் சொல்லிக்கிறேன் தமிழில் என்ன சொல்கிறேன் தமிழில் செயலிட்டர் ஒப்புகள் ஓகே இது ஒரு ஆங்கிள் வச்சுங்க இன்னொரு ஆங்கிள் எப்படி வச்சுக்கிறீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் டெபாசிட் இப்படி வச்சுக்கணும் இப்போ நீங்கள் கடங்க வரைக்கும் வச்சுக்கலாம் நான் வந்து எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து லட்சம் வச்சுக்கலாம் ஒரு பத்து லட்சம் காசு வந்து என்ன பண்ண வரீங்க கடங்கைக்கு வரீங்க பேங்கில் கடங்கைக்கு வரீங்க நான் என்ன பண்ணலன்னா கையில் காசு கணக்கு எடுத்து கொடுக்கல ஜஸ்ட் உங்கள் அக்கௌண்ட்டில் காசு போட்டல அதுக்கு பேர் வந்து பேசிவ் டெபாசிட் என்ன டெபாசிட் தமிழில் சொன்னான் ஒன்றும் கிடையாது செயல் ட்ரைப்புகள் நான் நான் என்ன பண்ணலன்னா பேங்க்கோட காசு எடுத்து நான் என்ன பண்ணலான்னு எடுத்து தரல ஜஸ்ட் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிட்டேன் நம்பர் மட்டும் ஆட் பண்ணி விட்டேன் அதுக்கு பேர் என்னது செயலை ட்ரைப்பர்ஸ் ரெண்டு வகையான இருக்குது ஓகேவா அந்த 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 டப்பா படிங்களா நான் சொல்கிறேன் படிங்க ஒரு சைட் இருங்க அந்த முதல்நிலை ஹெட்டிங்னு ஒரு ஹெட்டி இருக்கா முதல்நிலை செயலற்ற வைப்புகள் ஒரு ஹெட்டிங் இருக்கா ஓகே அதில் செகண்ட் அதில் செகண்ட் பண்ண பிடிங்களா ஒரு வாடிக்கையாளர் தனது ரொக்க பணத்தினை வங்கியில் செலுத்திக்கிறாரா எனினும் அவரது பெயர் பற்று வைக்கப்படும் பற்று அர்த்தம் இங்கிலீஷில் அவர் சொல்லணும் டெப்ட் நினைக்கிறேன் டெப்ட் தானே ஆமாம் ஓகே அடுத்து இது ஆமாம் செயல்படாத வைப்பு என்ன அர்த்தம் மீனிங் புரிஞ்சா ஒரு கஸ்டமர் வந்து என்கிட்ட காசு கொடுக்குறாருல அது ப்ரைமரி டெபாசிட் சொல்லலாம் அது பேங்கை பொறுத்த வரைக்கும் டெப்ட்டு ஏன்னா நான் நான் பண்ணியிருக்கேன் அவங்ககிட்ட கடன் வாங்கின மாதிரி நடத்தும் அவன் காசு டெபாசிட் பண்ணுறானா இப்படி புரிஞ்சா எஸ் ஃபஸ்ட்டு அந்த காசு வச்சா என்ன பண்ண போகிறேன் கடனை கொடுக்க போகிறேன் இதில் என்னோடய செயல்பாடு என்னென்னா ஒன்றுமே கிடையாது அப்பு
டெபாசிட் பண்ணுறாரு அவரே பண்ணுறதால அது பேர் என்ன அது ஆமாம் ஆக்டிவ் டெபாசிட் சொல்லலாம் அது நான் என்ன பேங்க் என்ன பண்ணிக்குது பேச பேர் படிக்குது அடுத்த 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 பேர் படிக்கலாம் ஒரு ரொக்கமாக கையில் கொடுக்கப்படாமல் மீனிங் புரிஞ்சா டிரைவ்டு சொல்லுவாங்க டிரைவ்டுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா பேச சொல்லுவாங்க மீனிங் புரிஞ்சா ரெண்டு தான் மக்களே வந்து ஒரு அக்கௌண்ட் டெபாசிட்காக பண்ணுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் என்ன டெபாசிட் ஆக்டிவ் டெபாசிட் முதன்மை டெபாசிட் ஓகேவா அந்த காசு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா எடுத்துலாம் கையில் கொடுத்து தரல அப்படியே பேங்க் அக்கௌண்ட் என்ன பண்ணிடுறேன் நம்பரை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன்னா அதுக்கு பேர் என்ன டெபாசிட் பேசிவ் டெபாசிட் இல்லை டிரைவ் டெபாசிட் ஓகேவா இப்போ இந்த பாக்ஸ் போடிங்களா மீனிங் புரிஞ்சா முதன்மை வைப்புகளை கொண்டு வங்கிகள் கடன்களும் முன்பணங்களும் வாடிக்கையாளர்கள் வழங்குகின்றாங்க முதன்மை வைப்புலாம் புரிஞ்சா மக்கள் தர டெபாசிட் இருந்து நம்ம கடன்லாம் தர்றதால என்ன சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் புரிஞ்சா சைன் மாதிரி படிங்க ஆமாம் இதில் வங்கிகளின் பங்கு செலக்டர் ஓகே எனவே இந்த வைப்புகள் செலக்டர் வைப்புகள் என படிக்கிறது அப்படின்னு புரிஞ்சா அவங்களாம் போகிறதுல முதன்மை நாம் என்ன பண்ணுறோம் ஆக்டிவாக அவங்கள அதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் அது பேசிவ் ஓகே நான் ஒரு கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணுறீங்களா ஓகே இப்போ ஜென்ரலாக ஒரு ஆள் கஷ்டம் வச்சுக்கலாம் அவர் வந்து பேங்கில் ஆயிரம் ரூபாய் காசு போடுறாரு அந்த ஆயிரம் ரூபாயுமே நான் கடன் கொடுத்துருவோம்மா இப்போ சட்டன் காசு எடுத்து வச்சுக்கணும் நான் வச்சுக்கணும் இதுதான் முக்கியமான ரூல்ஸ் ஓகே பேங்க் என்ன பண்ண முடியாதுன்னா எல்லா காசும் கொடுத்துட முடியாது ஓகேவா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் ஓகேவா இப்போ வந்து நான் ரூல்ஸ் போடுறேன் எல்லா பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா டெபாசிட் பண்ணுற காஸ்ட்டில் இருபது ரூபாய் எடுத்து வச்சுக்கணும் சொல்கிறாங்க வச்சுக்கலாம் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் இருபது ரூபா ஓகேவா இப்போ டெபாசிட் பண்ண போகிற காசு என்ன மாதிரி இருந்தால் என்ன தான் என்ன என்ன பண்ண போகிறேன் கடன் தரப்போகிறோம்ல அதுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அது கிரெடிட் கிரெடிட் கிரியேஷன் சொல்லுவாங்க பணம் என்ன ஆகுது கடன் கொடுக்குறது அதிகமாக போகுது எக்ஸாம்பிள் இந்த ஆயிரம் ரூபா தரியா இந்த ஆயிரம் ரூபாயுமே கடன் கொடுத்துருவோம் இல்லை எடுத்து வச்சு பண்ணுவோம் எவ்வளோ எடுத்து வச்சுப்பேன் எவ்வளோ எவ்வளோ கடன் கொடுப்பு நான் எண்பது ரூபா கடன் ஓகே அகைன் சொல்கிறேன் ஓகேவா நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய் டெபாசிட் பண்ணுறீங்க ரூல்ஸ் வந்து இருபது ரூபாய் தான் பண்ணிக்கணும் எஸ்எல்ஆர் மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கணும் மிச்ச காசு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபா இப்போ இவ்வளோ கடைக்கு வேறு யாரும் வச்சுக்கலாம் உங்ககிட்ட காசு இருபது ரூபாய் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ரூபாய் கடன் என்ன பண்ணுறேன் தர போகிறேன் ஓகேவா கொடுத்துட்டேன் இவர் என்ன பண்ணுவார்னா அவருக்கு எந்த அக்கௌண்ட்டில் இருக்குதோ இந்த பேங்க் ஒர்க்கில் வேறு பேங்கில் இருக்கலாம் அதில் போய் என்ன பண்ணுவார் டெபாசிட் பண்ணிப்பார் என்ன பண்ணுவார் எவ்வளோ டெபாசிட் பண்ணுறீங்க எண்பதா இப்போ அந்த பேங்க் என்ன பண்ணுன்னா தொள்ளாயிரத்தி எண்பது அதுக்கு டெபாசிட் தானே அது என்ன பண்ணணும் அதில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் தான் பண்ணிக்கும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு மிச்சர் காசு என்ன பண்ணும் அது லோன் கொடுக்கும் ஓகேவா அது தொள்ளாயிரத்தி இருக்கலாம் ஓகேவா அவன் என்ன பண்ணலாம் இன்னொருத்தர் அந்த காசு வாங்கிட்டு இன்னொரு பேங்க் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அப்போ ஒவ்வொரு பேங்க் என்ன பண்ணுவோம்னா ஆயிரம் ஆயிரம் ரூபா இந்த நைன் எயிட்டி அந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவோம்னா எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எயிட்டி சிக்ஸ்டி இந்த பேங்க் என்ன பண்ணுவோம் அவங்க கொடுத்த எவ்வளோ காசு சேவ் பண்ணும் ஒரு ஆயிரம் ரூபான்ற காசு என்ன ஆகுதுன்னா நிறைய பேர் கொடுக்குற மாதிரி வந்து 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 மணி கிரேஷன் ஆகிட்டு இருக்குது அதிகமானு சொல்கிறாங்களே இதுக்கு பேர் தான் மணி மல்டிப்ளேர் இங்கே போட்டுருங்க பாருங்கள் அடுத்த பேர் ஆகலாம் தமிழில் வந்து பேஜ் நம்பர் நூற்றி பதினேழு வாங்க வந்துட்டீங்களா நூற்றி பதினேழு லெஃப்ட் சைடில் இருக்க ஒரு இல்லை ஒரு பாக்ஸ் இருக்கா லெஃப்ட் சைடில் ஒரு லைன் இருக்கா வணிக வங்கியில் போட்டிருக்கா வணிக வங்கியின் வைப்புகள் அளவு வந்து ஆயிரத்துலேருந்து எட்நூறு அறநூற்றி நாற்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு ஒவ்வொரு தக்கம் நைட்டே இருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேவ் ஆகிட்டே இருக்கும் மணி நைட் டைம் சொல்கிறாங்கன்னா மணி க்ரெடிட் கிரேஷன் ஆகிட்டே இருக்குது அதுக்கு மாதிரியே சொல்கிறாங்க அது பேக்கெட் போட்டுருப்பாரு பண பெருக்கியின் அளவு மணி மல் மணி மல்டிப்ளேயர் ஓகேவா மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே அந்த ஒரு டப்பா போட்டிருக்குல்ல நீங்கள் படிச்சுங்களே முதன்மை டெபாசிட் படிச்சுங்களே அதுக்கு ஒரு லைன் இருக்கா படிங்க கடன் உருவாக்கம் என்பது கடன் மற்றும் முன்பண பெருக்கத்தினை குறிக்கும் அப்படின்னு மீனிங் புரிந்தா அவன் ஒவ்வொரு தடவை வழங்கப்படும் ஒவ்வொரு கடனும் புதிய வைப்பினை உருவாக்குகிறது மீனிங் புரிஞ்சா நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை டெபாசிட் பண்ணும்போதும் என்ன பண்ணுறாங்க புதுசாக ஒரு ஒரு ஆள் கடன் கொடுத்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் ஆகும் அவனோட டெபாசிட்டில் இருந்து இன்னொரு அவன் எடுக்கிற வரைக்கும் தானே என்ன பண்ணுவாங்க எடுத்துகிட்டே போய்ட்டு இருப்பாங்க மணி நைட்டே சொல்கிறாங்கன்னா மணி மில்ட்ரி ஆகிட்டு இருக்கு ஒரிஜினல் காசு பார்க்க ஆயிரம் ரூபாய் தான் இருக்கும் நிறைய பேர் கடந்து வர்ற மாதிரி நாகுது டெவலப் ஆக சொல்கிறாங்க அதுக்கு பேர் வந்து மணி மில்ட்ரி பேர்
ஓகேவா அதில் தமிழ் படிங்களேன் தமிழில் படிங்களா வளர்ச்சிக்கு இன்றியமையாதது ஆமாம் வணிக வங்கியானது தனது வங்கி பிரிவுகளின் கீழ் பரவலாக செயல்பட்டு பொதுமக்களின் சேமிப்பினை வைப்புகளாக திரட்டி அவர்களை உற்பத்தி நோக்கத்திற்காக கடன்களாக வழங்கும் மக்கள் கிட்ட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கடனாக காசு எனது டெபாசிட் வாங்கின காசெல்லாம் ஒன்றா சேர்த்து என்ன பண்ணுவோம் எந்த கம்பெனி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் கடனாக கொடுத்து வட்டி வாங்கிக்கும் ஓகே அதான் சொல்கிறாங்க அது பேர் என்னது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அடுத்து அடுத்த பாயிண்ட் அப்போ படித்தோம் இல்லை ஆமாம் க வந்த காசு என்ன பண்ணுவாங்க எந்த ப்ராஜெக்ட் நல்ல ப்ராஜெக்ட்டோ அவங்களுக்கு காசு கொடுத்து அது ரெடி பண்ணுவாங்க மூணாவது இந்த பாக்ஸில் படிக்கலாமா கடன் உருவாக்கம் படிச்சிட்டிங்களா அதிக உற்பத்தி திறனை கொண்ட முதலீட்டை நோக்கி பணத்தை முறைப்படுத்தல் சேம் தான் ஃபஸ்ட்டு மூணு பண்ணும் சேம் தான் ஓகே அதில் பேர் மட்டும் மாறும் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பணத்தை ஒன்று சேர்க்குறது குட்டி குட்டி காசு பெருசாகுது கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் அது வழியாக கடன் தரது பேர் கிரிடிகேஷன் யார் கடன் தரணும்னா யார்கிட்ட வந்து ப்ராஜெக்ட் நல்லா இருக்கோ அவங்க கடன் தராங்கல்ல அது மூணாவது பாயிண்ட் ப்ரொடக்டிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே நாலாவது பாயிண்ட் படிங்க ஆமாம் எந்தெந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ்லாம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணதோ அதை சூஸ் பண்ணி அதுக்கு மட்டும் என்ன பண்ணுறது காசு கொடுக்கணும் ஏன்னா அப்போ தான் என்ன பண்ணுவாங்க நம்ம எல்லா பொருளும் வாங்க கிடையாதுல்ல எந்த கம்பெனி நல்லா இருக்கோ அந்த பொருள் வாங்குறோம் அப்போ அந்த கம்பெனிக்கு மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க காசு கடன் கொடுப்பாங்க ஓகே அடுத்து இது ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் மக்களே கவனிங்களா இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இங்கிலீஷில் பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் இவர் ஒரு இவர் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காரு இவர் ஒரு கம்பெனி வச்சுருக்காரு வச்சுக்கலாம் ஓகே சேம் கம்பெனி வச்சுக்கலாம் கார் கம்பெனி ஓகே நீங்கள் வந்து அந்த அவருக்கு டயர் 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 தயார் கம்பெனி நீங்கள் என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட என்ன பில் புக்கில் நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு வருஷம் தரேன் இப்போ என்கிட்ட காசு இல்லை ஒரு மாதத்துக்கு அப்புறம் நான் தரேன்னு சொல்லிட்டு லெட்டர் கொடுத்துட்டீங்க அந்த லெட்டர் என்ன பண்ணிட்டேன்னா உங்கள்ட வாங்கிக்கிட்டு நீ காசு வாங்கி என்ன பண்ணிட்டீங்க டயர் வாங்கிட்டு வச்சுக்கலாம் நான் சொல்கிற புரிஞ்சு கவனிச்சிங்களா இவர் டயர் வைக்கிறா ஆள் ஓகேவா இவருக்கு டயர் வாங்க வாங்க வராது இவர்கிட்ட காசு கிடையாது இவர் என்ன பண்ணுறாரு எழுதி மட்டும் கொடுத்துட்றாரு ஒரு பில்லு நான் வந்து ஃப்யூச்சரில் ஒரு ஆறு மாதத்தில் அஞ்சு லட்சம் காசு கொடுத்துட்றேன் இப்போ டயரை கொடுத்துருங்க என்ன பண்ணிடுறாரு லெட்டர் கொடுத்துட்றாரு நீ என்ன பண்ணிடுறேன் கொடுத்துட்றேன் எப்போ காசு கிடைக்கும் அவன் காசு கொடுப்பான் ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் காசு கொடுப்பான் ஓகேவா நீ ஆறு மாதத்தில் வெயிட் பண்ணுற ஒரு நாலு மாதத்தில் அரிஜெண்டாக உனக்கு காசு தேவைப்படுது அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அந்த பில் இருக்குல்ல அதை எடுத்துகிட்டு போய் பேங்க்கில் போயிட்டு இந்த மாதிரி அவர் தருவார் எனக்கு பில் நீங்கள் வாங்கிக்கிறீங்களா நான் வேறு என்ன பண்ணிக்கிறேன் எனக்கு நீங்கள் அதில் எவ்வளோ அஞ்சு லட்சம் போட்டுருக்குல்ல நாலு லட்சம் கொடுத்தா போதும் நீங்கள் வேணால் ஃபுல்லாக வாங்கி வாங்கிக்கலாம் அதான் பின்னது பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் அதாவது கடனையே காசை மாற்றிடுறது அது கடன் பத்திரம் தானே அது அதை வச்சு என்ன பண்ணுவார் பேங்க்கு காசு கொடுத்துட்டு காசு அவருக்கு ஃபுல் காசு வாங்கிப்பார் அந்த 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 வேலை அது ஓகேவா அந்த 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 டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பார் அதிலே போட்டிருக்கு பாருங்கள் வணிகத்தில் எழும் குறிப்பிட்ட கால கடன்களை இடையிடையே ரொக்கமாக்கி தருவதன் மூலம் மீனிங் குறிச்சா கடன் பத்திரத்தை காசாக்கி தர தர அதில் பிராக்கெட்டில் போட்டிருப்பாரு பில்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் போட்டிருக்காங்க மாற்று சீட்டுகளை தருவதன் வழியாக ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் அரசு இருக்குது ஆமாம் ஏற்கனவே பார்த்தது தான் அது என்ன பண்ணும் என்னாச்சு தூக்குறதா கவர்மெண்ட்டுக்கு என்ன பண்ணும் காசுலாம் யார் கொடுப்பா கவர்மெண்ட்டு காசு கொடுக்கும் ஓகே அடுத்த பாயிண்ட் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜென்ரேஷனா அது மீனிங் புரிஞ்சுதா எந்த இண்டஸ்ட்ரிக்கு காசு கொடுத்தா அந்த ஊரில் அதிகமாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் உருவாக்குமோ அவங்களுக்கு காசு தருவாங்க அடுத்தது பேங்க்ஸ் ப்ரமோட் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ஆமாம் மீனிங் புரிஞ்சா நீங்கள் நீங்கள் டெவலப் பண்ண போகிற ப்ராஜெக்ட்டில் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேறு லெவலாக இருக்குன்னா ஃபுல் காசு யார் கொடுத்துருவா பேங்க் கொடுக்கும் இந்த ஏழு பண்ண ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுங்களா ஃபஸ்ட்லேருந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்னது ஒன்றா சேர்க்கறது அதை கடனாக மாற்றுறது யாருக்கு தேவை கரெக்டாக கொடுக்குறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அதிகமாக்குறது வேலைவாய்ப்பு அதிகமாக்குறது அப்புறம் அந்த கடன் பத்திரத்தையே வந்து பணம் மாற்றுறது ஆமாம் அரசு நிதி தர்றது என்டர்பிரனர்ஷிப் அதிகமாக்குறது உங்களுக்கு புரிஞ்சுதானே ஓகே அடுத்த கேட்டிங் என்ன போட்டிருக்கு அடுத்த பேஜ் வாங்கல அடுத்த சென்ட்ரல் பேங்க் ஒரு பேர் இருக்கும் பாருங்கள் மைய வங்கி பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபது வாங்கல வந்துட்டீங்களா அதில் எல்லாம் நீங்கள் படித்தது தான் ஞாபகம் இருக்கா மைய வங்கியோட வேலை என்ன ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன போட்டிருக்கு பாருங்கள் காசு அடித்து என்ன அச்சடிக்கு தர்றது போட்டிருக்கா ஃபஸ்
ஸ்டெபிலைஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் போட்டிருக்கா அது படித்தா மீனிங் புரியுதா இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது இது எவ்வளோ படித்து தானே ஆர்பி என்ன பண்ணும் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டு அதாவது பார்த்தோம்ல ஒரு டாலர் இருக்கு நிற்கிறா எவ்வளோ அந்த ரேட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது பணம் வைக்க மாதிரி இருந்துச்சுன்னா இன்ஃப்ளேஷன் பார்த்தோம்ல மணி சப்ளை அதிகமாக அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கரன்சி இஷ்யூ பண்ணி பார்த்தோம்ல ஒரு ரூபா நூறு ஒரு ரூபா காயின்ஸ் தவிர்த்து எல்லாம் இஷ்யூ பண்ணதில் செகண்ட் பாயிண்ட் மூணாம் பாயிண்ட் பாருங்கள் ஆமாம் லைசன்ஸ் தரது பார்த்தோமா லைசன்ஸ் தரது ரிலேட் பண்ணுறது மூணாம் பாயிண்ட்டாக அடுத்து வாங்க நாலாம் பாயிண்ட் வாங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னவா இருக்கும் பேங்க்ரா கவர்மெண்ட்டுக்கு லோன் தரும் டெம்பரரியாக என்ன பண்ணும் இந்த வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ்னு பார்த்தோமா அந்த கடன் தரணும் கவனிக்க கவனிக்கிறீங்களா அடுத்த பாயிண்ட் பேங்க்ஸ்க்கு என்ன இருக்கும் பேங்காக இருக்கும் இந்த ரெப்போ ரேட் ரேட்லாம் பார்த்தோமா பேங்க் ரேட் அந்த ரேட்டு தான் அது மீனிங் புரிஞ்சா கவர்மெண்ட்டுக்கும் என்ன பண்ணும் கடன் கொடுக்கும் பேங்க் கடன் கொடுக்கும் பேங்க்குக்கு வந்து லாங் டேமில் கடன் தரத்துக்கு பேர் வந்து பேங்க் ரேட் பேங்க்கு ஷார்ட் டேமில் கடன் தரத்துக்கு பேர் வந்து ரெப்போ ரேட் சம்டைம்ஸ் என்ன பண்ணும் ஆர்பி என்ன பண்ணும் பேங்க்ஸ் வந்து கடன் வாங்கும் ஏன்னா மக்களோட காசு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு பேர் என்ன அது சிறப்பு ஓகேவா இன்ஃப்ளேஷன் டைமில் இந்த எல்லா ரேட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அது மாதிரி கிடுவாங்க அப்போ தான் மக்களுக்கு எல்லாம் காசு போகாது உள்ளே வந்துடும் டீஃப்ளேஷன் டைம்னால் மக்களுக்கு காசு இல்லை இப்போ காசு அனுப்பணும் எல்லா வட்டி நான் என்ன பண்ணுவாங்க படிச்சுடுவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா ரேட்ஸ்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவோம் டீஃப்ளேஷனாக இருந்துச்சு பணம் யார்கிட்டமே இல்லைன்னா பணத்தை அனுப்பணும் வட்டி கம்மி பண்ணிடணும் ஓகேவா அடுத்த பாயிண்ட் அது ஆமாம் லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் கடைசி டைமில் காசு இல்லைன்னா பண்ணுவோம் ஆமாம் யாருக்கு பேங்க்குக்கோ கவர்மெண்ட்டுக்கு எமர்ஜென்சி டைமில் காசு கொடுக்கும் லாஸ்ட் பாயிண்ட் இது அவரே படிச்சு நான் இருக்கா திருநா புரியுதா நீ காசு அனுப்புகிற காசை வந்து நீ எந்தெந்த பேங்க்கில் காசு அனுப்பணுன்றத செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறது லாஸ்ட் பாயிண்ட் எட்டாவது பாயிண்ட்டு ஆமாம் கோல்டு அன்னிய செலவில் யார்கிட்ட இருக்கும் ஆமாம் ஆர்பிட் அந்த ஆக்டிவ் பேர் பார்த்துங்க சரிமா இதெல்லாம் படித்தது தானே இது அடுத்த முக்கியமானது ஜிடிபி எவ்வளோ இருக்குது இன்ஃப்ளேஷன் எப்படி இருக்குன்ட்டு எல்லாத்தையும் மாற்றப்படுது யார் ஆர்பி முடிஞ்சா இருக்கா பத்தாவது பாயிண்ட் படிங்க இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் ஓகேவா எப்படி பேங்க்கு காசு தேவைப்படுதோ அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டு என்ன தேவைப்படும் காசு தேவைப்படும் காசு இருந்தால் என்ன பண்ண முடியும் போனிங்க ப்ரோ இப்போ ரோடு போகிற போகிற வச்சுக்கலாம் ரோடு போட போகிறாங்கன்னா கவர்மெண்ட் என்ன கேட்கணும் பணம் இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் கவர்மெண்ட் கடன் பத்து ரூபா அது என்ன பண்ணுன்னா ஒரு பத்து ரூபா ரெடி பண்ணணும் பத்து ரெடி பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு ஆயிரம் ரூபா கடன் கொடுங்க யாரெல்லாம் ஆயிரம் ரூபா கடன் தரீங்களோ நான் என்ன பண்ணுறேன் வருஷம் வருஷம் ஒரு ஆறு பர்சன்ட் வட்டி கட்டுறேன் அப்படின்னு ஒரு பத்திரம் ரெடி பண்ணும் இந்த ஆயிரம் ரூபா பத்திரம் மாதிரி நிறைய ஆயிரம் பத்திரம் ரெடி பண்ணி மார்க்கெட்டில் இஷ்யூ பண்ணும் எந்த மார்க்கெட்லனா ஷேர் மார்க்கெட் இதுன்றது ஒரு பத்திரம் பத்திரத்துக்கு இன்னொரு பேர் இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரெஷரி பில் சொல்லுவாங்க ட்ரெஷரி பில்ஸ் டீ பில்ஸ் சொல்லுவாங்க அதை இஷ்யூ பண்ண நம்ம நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கவர்மெண்ட்டுக்கு பத்திரத்தை வாங்கிட்டு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம காசு கொடுப்போம் ஓகே அப்போ அந்த பணத்தை வந்து அந்த பத்திரத்தை இஷ்யூ பண்ணுறாங்களே அது யாரும் இஷ்யூ பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் சார்பாக ஆர்பி பண்ணும் மீனிங் புரிஞ்சா கவர்மெண்ட் கையில் காசு இல்லைன்னா என்ன பண்ணும் கடை வாங்கணும் ஆர்பி கிட்ட போய் கடை வாங்க முடியாது ஏன்னா பார்த்தோம் இல்லை இந்த வேஸ்ட் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸ் ஒன்று பார்த்தோம் அதாவது எல்லா டைமும் ஆர்பி கிட்ட போய் கடை வாங்கக்கூடாது ஒரு கமிட்டி சொன்னாங்களே என்கேசி கமிட்டி சொன்னாங்களே இந்த கமிட்டி என்ன சொல்லிடுச்சுன்னா ஆர்பி கிட்ட போய் கடன் கேட்காது நீயே ஒரு என்ன பண்ணு ஒரு பத்திரம் ரிலீஸ் பண்ணி உனக்கு எவ்வளோ காசு வேணுமோ அது மக்கள்கிட்ட ஷேர் மார்க்கெட்டை விற்று காசை வாங்கிக்கோ சொன்னாங்களா அந்த பத்திரத்தை இஷ்யூ பண்ணுறதுலாம் யாருன்னா கவர்மெண்ட் சார்பாக ஆர்பி பண்ணுது அதான் பாயிண்ட் மேனேஜிங் தி கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ் அடுத்து ஆமாம் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் அதாவது வந்து காசு செட்டில்மெண்ட் பண்ணுறோம்ல எப்படி எந்தெந்த ஆப்பில் பண்ணலாம் எப்படி எந்த முறையில் பண்ணலான்றத கண்டுபிடிக்கிற ஆக்ட் இருக்குது பேமெண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் ஆக்ட் மீனிங் புரிஞ்சா இப்போ பேமெண்ட் மெத்தட் வருதுல்ல ஜிபே வருது பேடிஎம்லாம் வருதுல்ல அந்த எல்லா மெத்தடையும் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்கான ஆக்ட் இருக்குது அடுத்த பாயிண்ட் மீனிங் புரிஞ்சா யாருக்கெல்லாம் லோன் கொடுத்தா கண்ட்ரி டெவலப் ஆகுமோ அது எல்லாத்துக்கும் லோன் தர்றது எந்த பாயிண்ட்டு அதெல்லாம் என்ன படிங்களா மீனிங் புரிஞ்சா எஸ் மக்களுக்கு வந்து அந்த நிதி நிதி சார்ந்த அறிவை கொடுக்குறது இந்த மாதிரி எல்லா வேலையும் டெவலப் பண்ணும் அடுத்த பாயிண்ட்
அடுத்து பாருங்க ஒவ்வொரு பேங்க்கும் ஒவ்வொரு பேங்க்கும் என்ன கூட ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான பாயிண்ட் அது பேக்கெட்டில் போட்டிருக்கா அது படிங்க பேங்கிங் கோட்ஸ் அண்டு ஆமாம் ஒவ்வொரு பேங்க்கும் என்னென்ன கோடு ஃபாலோ ஃபாலோ பண்ணணும் என்ன ரூல்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கான கோட் இதெல்லாம் யார் பண்ணுறா ஆர்பியோட முக்கியமான ரூல்ஸ் ஒன் மாதிரி விஷயம் பண்ணலாமா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் படிங்க பொருளாதாரத்தில் பணத்தோட மதிப்பு கரெக்டாக இருக்கா எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட் எப்படி இருக்குது ஸ்டேபிளாக இருக்கா அனலைஸ் பண்ணுறது யாரோட வேலை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் ரெண்டாவது கரன்சி இஷ்யூ பண்ணுற வேலை ஆர்பி வேலை அதே மாதிரி பேங்க்ஸுக்கு லைசன்ஸ் தர வேலை ஆர்பி அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டு காசு தேவைனா தரும் பேங்க்குக்கு காசு தேவைனாலும் காசு தரும் கடைசி டைமில் எமர்ஜென்சினாலும் காசு தரும் கரெக்டாக அப்புறம் காசு செட்டில் பண்ணுற கிளியரன்ஸ் ஹவுஸ் அப்புறம் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரீஸ் ஹவுஸ்க்கான கார்டின் யார் ஆர்பிஐ தான் அதே மாதிரி வந்து முக்கியமானது பண வீக்கம் அதிகமாக இருக்குது ஜிடிபி அதிகமாக இருக்க அதெல்லாம் பார்க்குறது யார் வேலை கவர்மெண்ட்டோட பத்திரங்களை மேனேஜ் பண்ணுறது அது தான் ஓகே அப்புறம் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து டெவலப்மெண்டல் ரோல் அப்புறம் வள அப்படியே நடத்தும் யாருக்கு கடன் தரணும் லிட்ரஸி ரேட்டு டெவலப் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் ரிப்போர்ட் ரெடி பண்ணுறது அடுத்த பாயிண்ட் ஓகேவா இல்லை அடுத்த பாயிண்ட் அதுக்கப்புறம் அது இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு வந்து ரெப்ரஸன்ட் யார் இருப்பா ஆறு பேர் இருக்கும் அப்புறம் ஆம்பர்ட்ஸ்மேன் ஸ்கீமு ஒவ்வொரு பேங்க்கும் என்ன இருக்குது பேங்கிங் கோட்ஸ் இருக்குது ஓகேவா இதில் யாரோட ரோல் இதெல்லாம் அடுத்த பாயிண்ட் பாருங்கள் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்ச பாயிண்ட் தான் குவான்டிடேட்டிவ் பார்த்தோமா குவான்டிடேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் தமிழ் என்ன போட்டிருக்கு பாக்ஸ் போட்டிருக்கா பாக்ஸ் போடல பாக்ஸில் போட்டிருக்கேன் ஒரு சார் எங்கே இருக்கு ஒரு சார் பதினோரு சார் ஒரு ஒரு <laughs> 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 பேங்க் ரேட் வங்கி விதிக்குள்ள எப்படி நடத்தும் பேங்க் என்ன பண்ணிக்கலாம் பேங்க் ஆர்பிட்டு கடன் வாங்கலாம் லாங் டேர்முக்கு அதுக்கு போகிற வட்டி பேங்க் ரேட் அது அதிகமாக கிட்டால் கடன் வாங்க முடியாது மக்களுக்கு காசு போகாது அடுத்து ஓப்பன் மார்க்கெட் ஆப்ரேஷன் ஆமாம் மார்க்கெட்டில் செக்யூரிட்டி இஷ்யூ பண்ணி காசை வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் சிஆர்ஆர் சிஆர் பார்த்தோம்ல ஆமாம் இதெல்லாமே கீழே பார்க்கும் அடுத்து வந்து இதை பார்த்தது குவாலிட்டேட்டிவ் ரேஷனிங் ஆஃப் க்ரெடிட் டைரக்ட் ஆக்ஷன் மாரல் சுவேஷன் ஆமாம் இது எல்லாமே நான் பார்த்தது தான் லெவன்த்து காமர்ஸ் புக்கில் பார்த்தோம்ல சேம் டாபிக் தான் அதை பார்த்தா அக்கிட் யூஸ் பண்ணிடலாம் மீனிங் புரிஞ்சா எல்லாமே சேம் ஆகிடுது அதான் சொன்னேன் அடுத்து வாங்க எஸ் இது ஒன் ஒரு ஒரு ரீட் பண்ணுறீங்க ஃபுல்லாத்தையுமே ஃபாஸ்ட்டாக இந்த குவான்டிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்குல்ல ரெண்டு வகையும் ஃபாஸ்ட் ரீட் பண்ணுறேன் லெவன்த் புக்கில் படித்தது தான் படித்தாலும் ஈஸியாக புரியும் சிஆர்ஆர் ஞாபகம் இருக்குல்ல ஒரு சர்டன் காசை ஆர்பிஐயில் ரிசர்வ் பண்ணுறது கேஷ் ரிசர்வ் ரேஷியோ சர்டன் காசை நீயே வச்சுக்கிறது எஸ்எல்ஆர் உனக்கு தேவைனா ஆர்பிட்டு கடன் வாங்குறதுன்றது ரெப்போ ரேட் ஆர்பிஐ எல்லாரும் கடன் வாங்குறதுன்றது ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட் இது எல்லாத்தையுமே அதிகமாகிட்டால் மக்கள் கீழே காசு போகாது இது எல்லாத்தையும் குறைச்சிட்டா மக்கள் கீழே காசு போயிடும் இது எல்லாமே குவான்டிட்டேட்டிவ் அதுவே வந்து யாருக்கெல்லாம் காசு கடன் தரலாம் சில பேருக்கு மட்டும் காசு கடன் தரலாம் சில பேர் அவாய்ட் பண்ணுறது பேர் வந்து ரேஷனிங் குவாலிட்டேட்டிவ் பண்ணுறது அதில் பாதி கடன் காசு நான் தரேன் மிச்ச காசு தரேன் பண்ணுறது இந்த மார்ஜி பார்த்துருப்பீங்க ஓகேவா அப்புறம் வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறது பனிஷ்மெண்ட் பண்ணுறது பேங்க்ஸை ஒழுங்காக பண்ணலாம் அது எல்லாமே குவாலிட்டி அடுத்து அடுத்த பாரு அடுத்து பேசுவாங்க விவசாயம் வந்துருக்கு பாருங்கள் அக்ரிகல்ச்சர் கிரீட் அது வந்துருங்க இந்திய ரிசர்வ் வங்கியும் கிராமப்புற கடனும் இருக்கா எனக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது என்னென்னா விவசாயத்துக்கு வந்து கடன் போகிறதுக்கு ஆர்பி என்ன பண்ணியிருக்கு நிறைய வேலை செஞ்சுருக்கு ஓகேவா அதில் முக்கியமான வேலை வந்து போட்டு ஏஆர்டிசி ஒன்று போட்டிருக்கா ஏஆர்டிசி போட்டிருக்காம்மா அடுத்த பேச்சு வாங்களேன் விவசாய மறுக்கடன் சாரி மறுக்கடன் மேம்பாட்டு கழகம் நான் தூங்கிட்டேன் போலே விவசாய மறுக்கடன் மேம்பாட்டு கழகம் அக்ரிகல்ச்சர் ரீஃபினான்ஸ் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் இருக்குல்ல ஆமாம் இதுதான் என்ன பண்ணுன்னா விவசாயிகளுக்கான விவசாயத்துக்கான கடன் தர்ற ஆலை வந்தான் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சுன்னா இவனோட எல்லா ஒர்க்கும் யாருக்கும் போயிட்டாங்க நபார்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே நபார்டுன்றது புதுவாள் இவன் நபார்டு வந்ததுக்கப்புறம் இவன் பண்ணுற எல்லா வேலையும் யார்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க நபார்டு வந்துச்சு இப்போ நபார்டு தான் என்ன பண்ணுது கடலாம் தருது 
ஓகேவா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கா சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் எடுத்துட்டிங்களா அதுக்கு மேலே ஒரு பேரா இருக்குல்ல படிங்க ஜிகோமூர்த்தி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ்க்கு மேலே ஒரு பேரா இருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டிற்கு பிறகு விவசாய கடன் சம்பந்தமான அனைத்து பொறுப்புகளையும் நபார்டு இந்திய ரிசர்வ் வங்கியிலிருந்து பெற்றுக்கொண்டது அதிலிருந்து உரக கடன் தொடர்பான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் இருந்து அடுத்த ஏஆர்டிசி பார்த்தோம்ல அந்த ஏஆர்டிசி தமிழ்நாடு பார்த்தீங்கன்னா ஏஆர்டிசிக்கு விவசாய மறுகடன் அது எப்போ வந்துச்சுன்னு ஒரு பாக்ஸ் போட்டு கடைசி கொடுத்து வாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ நைன்டீன் எதுக்குன்னு அந்த பாயிண்ட் பிடிங்க ஏன் போட்டுருங்க விவசாயிகளுக்கான காசை வந்து தரதான் ஓகேவா யாருக்காக என்ன உருவாக்குறாங்க ஒரு கார்பரேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் ரிஃபைன்ஸ் கார்பரேஷன் எந்த வருஷம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி த்ரீ அடுத்து வந்துருங்க இன்னொரு முக்கியமான பேங்க் ஆராரம் இருக்கா வட்டார ஊரக வங்கிகள் ஓகேவா எஸ் இது யார் உருவாக்குனாங்கன்னா இந்திரா காந்தி உருவாக்குனாங்க ட்வெண்ட்டி பாயிண்ட் போகிறோம் கொடுக்க பாருங்க இருபது பாயிண்ட் போகிறோம் கொடுக்க எமர்ஜென்சி காலத்தில் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன பண்ணுறாங்க ஒவ்வொரு ஊருக்கும் கரெக்டான விவசாயிகளுக்கு காசு போகணும் சொல்லிட்டுக்காக ஒரு பேங்க் உருவாக்குறாங்க ரீஜனல் லெவலில் ஓகேவா இது மேலே பார்த்தீங்களா நபார்டு அது சென்ட்ரல் லெவலில் ஒரு ஒரு போர்டு இது ஆர்ஆர்பின்றது ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் இருக்கிற ரூரல் மக்கள் காசு தர்றாரு அது எப்போ உருவாச்சு பாருங்களேன் ஆமாம் அந்த பேங்க் உருவாக்குறதுக்கு காசு போட்டது வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் காசு போட்டிருக்கா ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் கமர்ஷியல் பேங்க்கு ஆமாம் அப்போ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் அப்புறம் யார் வந்து லாஜிக் புரியுதா என்ன சொல்கிற புரிஞ்சா இது இந்த பேங்க் பேர் என்னது ஆர்ஆர்பி பட்டார ஊரக வங்கிகள் யாரோட உருவாக்குறாங்க நைன்டீன் செவன்டி ஃபைவ் இதை ஒரு கவர்மெண்ட் உருவாக்குறது எல்லாம் சேர்ந்து உருவாக்குறாங்களா ஆமாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு கூட ஏதாவது ஒரு ப்ரைவேட் பேங்க் என்ன பண்ணிக்கலாம் சேர்ந்து உருவாக்கிடும் ஓகேவா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னது கிராமின் பேங்க் தமிழை போட்டு பாதி படிச்சிட்டிங்களா ஆமாம் அவர் எய்ம் அடுத்த பேரில் பார்த்துங்க விவசாயிகளுக்கு மார்ஜினல் விவசாயிகளுக்கு அப்புறம் அடுத்து விவசாயம் தொழில் மற்றும் இதர உற்பத்தி நிலவர்களுக்கு ஓகேவா நான் ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணியாச்சுன்னா ஆர்பி எப்போ உருவாச்சுன்னு படித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் ஆர்பியோட ஃபங்க்ஷன் படித்தாச்சு எப்படி வந்து மணி சப்ளை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது ரெண்டு வகை படித்தாச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ அடுத்தது என்னென்ன வரும்னா விவசாயிகள் எப்படி கடன் தரலாம் அதுக்கு என்னென்ன பேங்க்ஸ் இருக்குது இது ஒன்று ரெண்டாவது இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படிலாம் கடன் தரலான்றது ரெண்டாவது பார்க்கலாம் முடிய போகுது ஓகேவா அப்போ விவசாயிகளுக்கு எப்படிலாம் கடன் தரலாம் ரெண்டு வகையாக இருக்கா ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு ஏன்னு சொன்னீங்களே ஒன்று ஏன்னு அது சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்து சொல்லுங்கள் ஏஆர்டிசி மறுக்கடன் ஏஆர்டிசி ஃபஸ்ட்டு அதை உருவாக்குனாங்க அதை உருவாக்குனாங்க அப்புறம் நெபார்டு உருவாக்குனாங்க அப்புறம் ஆர்ஆர்பி உருவாக்குனாங்க இந்த மூணு பற்றி எழுதிங்கன்னா விவசாயிகளுக்காக பண்ண கான்ட்ரிபியூஷன் இதை முடிச்சதுக்கப்புறம் அடுத்த இண்டஸ்ட்ரி வரும் பாருங்கள் அடுத்து வாங்க இந்த பேஜ் நம்பர் ஓகே அதில் ஒரு பாக்ஸ் போட்டிருக்கு பாருங்கள் ஆமாம் தொழில் நிதிக்காக உருவாக்கப்பட்ட அமைப்புகள் போட்டிருக்கா எஸ் அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் இங்கிலீஷில் இப்போ நான் சொல்கிறேன் என் தமிழை சொல்லுங்கள் இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஐஎஃப்சிஐ ஓகே அடுத்த ரெண்டாவது ஐசிஐசிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஐசிஐசி நான் வச்சுங்க உங்களுக்கு இதெல்லாம் இங்கிலீஷில் தெரியும் தமிழில் தெரியாது அது பிராக்கெட்டில் போட்டுக்க இந்த ஃபஸ்ட் என்ன படிங்க இந்திய தொழில் நிதி கழகம் இருக்குல்ல அதுக்கு இங்கிலீஷில் வந்து ஐஎஃப்சிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியா அடுத்த தமிழில் அடுத்து படிங்களா இந்திய தொழில் கடன் மற்றும் தொழில் கடன் இருக்கா அது வந்து ஐசிஐசிஐ இண்டஸ்ட்ரியல் கிரெடிட் ஐசிஐசி போட்டுங்க மூணா மூணா படிங்களா ஐடிபிஐ இது ஆல் இண்டியா லெவலில் இண்டஸ்ட்ரிக்கு கடன் தரத்துக்கு உருவாக்கப்பட்ட மூணு ஐஎஃப்சிஐ ஐசிஐசிஐ ஐடிபிஐ ஸ்டேட் லெவல் ரெண்டு இருக்குது ஒன்று எஸ்எஃப்சி ஸ்டேட் ஆமாம் எஸ்எஃப்சி அடுத்து ஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப்மெண்ட் எஸ்எஃப்சி எஸ்ஐடி ஸ்டெண்ட் இருக்குது இதுதான் எதுக்கு உருவாக்குறது இண்டஸ்ட்ரியை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு லா லெவன் சார்ந்து உருவாக்குறது ஓகேவா ஓகே அதில் ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் ஒரு ஆக்ட் போடுவாங்க நைன்டி ஃபார்ட்டி எயிட் ஆக்ட் அடுத்து கம் டு பேஜ் நம்பர் நூற்றி பதினாலு நூற்றி பதினாலு 
சார் நூற்றி முப்பத்தி நாலு நூற்றி முப்பத்தி நாலு இங்கிலீஷில் நூற்றி பதினாலு தமிழ் நூற்றி முப்பத்தி நாலு அதுதான் நீங்கள் என்ன படிச்சது தமிழில் படிச்சுருப்பீங்க இதில் படிச்சுருப்பீங்க ரெண்டாக ரெண்டு பாக்ஸில் படிச்சிங்கள ஒன்று ஆல் இண்டியா என்னென்ன படிச்சேன் ஐஎஃப்சின்னு படிச்சிங்க ஐசிஐசிஐ ஐடிபிஐ அவர் தமிழ் ப்ரோ ஸ்டேட் லெவலில் படிச்சிங்க ரெண்டு படிச்சிங்களா எஸ்எஃப்சி ஆமாம் ஓகே அதுக்கடுத்து வர்றது என்ன அது மானிட்ரி பாலிசி மானிட்ரி இது ஆல்ரெடி படிச்சது தான் நம்ம எல்லாருமே மானிட்ரி பாலிசி ரெண்டு வகை போடும் ஒன்று எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி இன்னொரு கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசி அதை தமிழ் என்ன போடுறது சொல்லுங்கள் போட்டிருக்காமா அதில் அதே போடுங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் ஒன்று பாருங்களேன் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டென் பாயிண்ட் ஒன் போட்டிருக்கா எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி பாலிசி இப்போ ஆர்பிஎஸ் நிலிச்சு அடுத்த ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி அப்படின்னா மக்களுக்கு காசு போகணும் மக்களுக்கு காசு போகணும் எல்லா வட்டி என்ன பண்ணணும் எல்லா எல்லா வட்டி என்ன பண்ணணும் கம்மி பண்ணிட்டா தான் வட்டி வாங்கலாம் வாங்குவாங்க எல்லாத்துக்கும் கம்மி பண்ணணும் எஸ்எல்ஆர் சிஆர்ஆர் பேங்க் ரேட் ரிவர்ஸ் ரேட் எல்லாத்தையும் கம்மி ஆகிட்டா நான் மணி சப்ளை மக்களுக்கு போயிடுவாங்க அதுக்கு பேர் எக்ஸ்பென்ஷனரி பாலிசி ஓகேவா அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சீப் மணி பாலிசி அது கான்ட்ராக்ஷனரி பாலிசிக்கு இன்னொரு பேர் என்ன போட்டிருக்கோம் டியர் மணி பாலிசி போட்டிருக்கா எங்கே போட்டிருக்கேன் சொல்லிட்டேன்னு தெரியல டே இருக்கா அனுப்பு இருக்கா டியர் மணி பாலிசி இது ஆல்ரெடி படித்தது தான் ஓகேவா அடுத்து அந்த மாவண்டரி பாலிசி ரெண்டு வகை இருக்குது பாருங்கள் பண வீக்கம் மந்தநிலை போட்டிருக்கா ஆமாம் இன்ஃப்ளேஷன் அர்த்தம் அப்படின்னா மக்களால் ஈஸியாக கடன் வாங்கிட முடியும் ஈஸியாக என்ன பண்ணுறாங்க எப்போ இன்ஃப்ளேஷன் வரும் அப்படின்னா நிறைய கடன் வாங்கும் போது வரும் அதே மாதிரி நிறையா என்ன பண்ணுவாங்க செலவு பண்ணும்போது வரும் நீங்கள் நிறைய பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணும்போது வரும் நிறைய பேர் வேலை வாய்ப்பு தரும்போது வரும் கரெக்டாக இன்ஃப்ளேஷன் அர்த்தம் மக்களுக்கு எல்லாம் காசு இருக்கிறது மக்களுக்கு எப்படிலாம் காசு வரும் கடை வாங்கினா வரும் நிறைய பேருக்கு எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடச்சிச்சுனாலும் காசு வரும்ல அதை போட்டுக்காங்க ரெசிஷன் என்ன பாருங்கள் கடை வாங்குறது கஷ்டம் மக்களுக்கு எல்லாம் காசு இருக்காது எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்காது ப்ரொடக்ஷன் குறைஞ்சிரும் ஓகே எப்போல்லாம் பொருள் உற்பத்தி அதிகமாகுதோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆகும் அதிகமாகும் எம்ப்ளாய்மெண்ட் அதிகமாகிடுச்சுன்னா கையில் காசு அதிகமாகும் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாக இருக்கும் சொல்கிறாங்க ஓகே கம் டு பேஜ் நம்பர் ஒன் செவன்டீன் இதை பதறாதீங்க ஒன் தேர்ட்டி செவன் தான் உங்களுடைய ஒன் தேர்ட்டி செவன் இல்லை ஒன் தேர்ட்டி நைன் ஒன்று டப்பாக இருக்கு பாருங்கள் என்னிஎஃப்டி ஆ அந்த செட்டில்மெண்ட் பார்த்தோம்ல செட்டில்மெண்ட்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா அதை போட்டுருக்கு பாருங்கள் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆப்பன்ஸ் செகண்ட் பாயிண்ட் படிங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் தொகுப்பாக பரிமாற்றம் செய்யப்படுகிறது ஒரு ஒரு ஆஃப் அவருக்கு தொகுப்பு பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற தகமாகும் அடுத்து நிகழ்ந்த நேரத்தில் பரிமாற்றம் அடிக்கிறது ரியல் டைமாக சீக்கிரமாக பண்ணிவிடுவாங்க காலை எட்டு மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை ஆமாம் லிமிட் கிடையாது எதில் லிஃப்ட் லிமிட் கிடையாது எதில் லிமிட் உண்டு ஆமாம் இது உடனடியாக அனுப்புகிற வச்சுக்கோங்களேன் லிமிட் இருக்கணும் எல்லாம் இன்ஃப்ளேஷன் அதிகமாகிடும் மீனிங் புரிஞ்சா ஓகே நிஃப்டில் என்ன இருக்கும் லிமிட்டு நிஃப்டில் லிமிட் கிடையாது என்னிஎஃப்டில் லிமிட் கிடையாது ஏன்னா ஸ்லோவாக தான் ஸ்லோவாக தான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுவாங்க ஆனால் ஆர்டிஜிஎஸ் வந்து ரியல் டைமு அப்போ என்ன பண்ணணும் சாவடி போகிறோம்னு ஆமாம் அடுத்து போய் வாங்கலாம் பேடிஎம் இருக்குது பாருங்க பேடிஎம் உருவாக்கிற ஜாரம் போட்டுருப்பாரு பேடிஎம் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் விஜய் சேகர் சேகர் சர்மா ஓகே எஸ் அதுக்கு ரைட் சைடில் ஒன்று என்பிஎன்னு ஒரு வார்த்தை இருக்குது பாருங்கள் ரைட் சைடில் என்பிஏ ஆமாம் சிக்ஸ் பாயிண்ட் லெவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் இருக்கா ஒரு ஆள் கடை வாங்கி தொண்ணூறு நாள் கடனை கட்டாமலே வட்டி கட்டாமலே இருக்கானா அதுக்கு பேர் என்பிஏ மினி புரிஞ்சா ஒரு பத்து பேர் கடை வாங்குறாங்க பேங்க்கில் கடை வாங்கி தொண்ணூறு நாள் மூணு மாதம் வட்டியை கட்டல அப்போ அது என்ன அர்த்தம் இந்த காசு திவாலாக போகிற காசுன்னு அர்த்தம் என்பிஏ அது யாருக்கு நஷ்டம் பேங்க்குக்கு நஷ்டம் அது நான் நல்ல வேறு யாருக்கு என்ன கடை கொடுத்துட்டு அர்த்தம் அப்போ என்ன ஆகுது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுத்துன்னு நடத்தும் ஒரு கண்ட்ரியில் என்பி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா கொடுக்க நம்ம என்ன பண்ணல கரெக்டான ஆளுக்கு காசு தரல அப்போ என்ன ஆகுது காசு கொடுத்த காசுலாம் வேஸ்ட்டாக போதும் நடத்தும் ஓகே அந்த பாயிண்ட் சொல்கிறாங்க வேறு இடம் வித்துலாம் தான் ஆமாம் அதுக்கு ஒரு தனி பேங்க் இருக்குது அந்த பேங்க் பேர் என்ன பேட் பேங்க்ஸ் படிச்சுருக்கோம் பேட் பேங்க்ஸ் நம்ம எந்தெந்த லோன்ஸ்லாம் காசு கொடுத்தோம் வரவே இல்லையோ பேங்க் என்ன பண்ணலாம் பேட் பேங்க்ஸ் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு எனக்கு காசு கொடுத்து காசு கொடுத்து வாங்கிக்கலாம் அது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது ஓகே அன்னைக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எப்போல்லாம் என்பி அதிகமாகுதோ
யார் கையில் காசு இருக்காது யாராலையும் பொருள் வாங்க முடியாது பொருள் விலை கம்மியாகிடும் ஓகே அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் நம்ம மக்கள் கையில் காசு அனுப்பணும் அப்போ எல்லா வட்டி ரேட்டையும் குறைச்சா தான் அனுப்ப முடியும் ஓகே அடுத்து முக்கியமான பயன் பாருங்கள் எல்லா பேங்க்ஸும் மர்ச் பண்ணி வாங்க வந்திருக்கு பாரு வங்கியை போட்டிருக்கா மஜ்ரா பேங்க்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் ஆமாம் நம்மளுடைய எய்ம் என்னென்னா உலக அளவில் பேர் சொல்கிற மாதிரி நம்ம ஊர்லேருந்து ஒரு பேங்க் இருக்கணும் அப்படியே நடத்தும் ஒரு பேங்கில் நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணணும் அதில் அசட் இருக்கணும் ஒரு பேங்கோட வேல்யூ ஒரு கோடி இன்னொரு பேங்கோட வேல்யூ பத்து லட்சம் கோடி எது அதிகம் அப்போ அது எப்படி உருவாகும்னா ஒரு பத்து பேங்க் எல்லாம் ஒன்றா சேர்த்தா என்ன ஆகிடும் ஒரு உள்ள அதை பண்ணிக்காங்க எஸ்பியோட அளவு பெருசாக்குறதுக்கு நிறைய பேங்க்ஸ் எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் பாரத மகிழா பேங்க்கு அதில் ஒன்றா சேர்த்து எஸ் எதை யார் பண்ணிட்டாங்க கே போட்டு பாருங்க பிக்கனார் பேங்க்கு ஹைதராபாத் பேங்க்கு மைசூர் பேங்க்கு ட்ரவன்கூர் எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்த்து எல்லாம் பண்ணிட்டாங்க ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவா மெர்ஜ் பண்ணிட்டாங்க அப்படி மெர்ஜ் பண்ணதால் என்ன ஆயிடுச்சு உலக அளவில் ஒரு பெரிய பேங்காக மாறிடுச்சு போட்டிருக்கா எஸ் மக்களே கவுனிங்க அடுத்த சிக்ஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் டுவெல் வாங்க பார்த்தீங்களா இப்போ நான் ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் ஓகே நான் கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு வந்து ரெண்டு வகையான காசு தேவைப்படும் கடன் வாங்கணுன்னா உடனே இந்த மாதம் நான் எதாவது வட்டி கட்டணும்னா காசு தேவைப்படும் இல்லைன்னா ஃப்யூச்சரில் ஒரு பிரான்ச் ஆரம்பிக்க போகிறோன்னா காசு தேவைப்படும் ரெண்டு வகையான காசு தான் தேவைப்படும் ஒரு கடைக்கு இன்னைக்கு புரிஞ்சா எதாவது கடை பேர் சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் ஒரு புரோட்டா கடை வச்சுருக்கா வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ எனக்கு வந்து உடனடியாக இந்த இப்போ புரோட்டாக்கு என்னெல்லாம் தேவைமா என்னெல்லாம் தேவை ஓகே ஒரு வேலை மைதா வாங்குறது காசு இல்லை இந்த மாதம் இந்த மாதத்துக்கு காசு கிடச்சிருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறேன் நான் அடுத்த மாதம் தான் ரெடி பண்ணுறேன் ஓகேவா அப்போ அந்த ஷார்ட் டேர்முக்கு காசு வாங்க கடை வாங்குறதுக்கு இடம் கேட்கலாம் சொந்தக்கார கிட்ட கடை என்ன பண்ணுவானுங்க அசிங்கப்படுத்துவாங்க அப்போ என்ன பண்ணலான்னா நம்ம ஷேர் மார்க்கெட்டில் போய் என்ன பண்ணலாம் நம்ம ஹோட்டலுக்கு நல்ல பேர் இருந்துச்சுன்னா அந்த பேர் வழியாக பத்திரத்தை ரெடி பண்ணி இஷ்யூ பண்ணால் காசு கிடைக்கும் ஓகே அந்த ஒரு மாதம் உடனடி தேவைக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஷார்ட் டேர்ம் கடை வாங்குனீங்கன்னா இந்த ஷேர் மார்க்கெட் பேர் மணி மார்க்கெட் சொல்லுவாங்க ஓகே ஒரு வேலை நீங்கள் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கீங்க இன்னொரு ஒரு பிரான்ச் போட போகிறீங்க அப்போ நிறைய காசு தேவைப்படுங்கள ஒரு பெரிய காசு ஒரு லாங் டேர்முக்கு காசு தேவைப்படுதுன்னா அப்போ பத்திரம் இஷ்யூ பண்ணுவீங்க அது எந்த மார்க்கெட்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட்டில் ஓகே ரெண்டு வகையான மார்க்கெட் இருக்குது ஒரு கம்பெனிக்கு ஷார்ட் டேர்மில் காசு உடனடியாக காசு தேவை இருந்தால் தப்பிச்சுக்குன்னா அதுக்கு வாங்குகிற மார்க்கெட் வந்து மணி மார்க்கெட் நீங்கள் டெவலப் பண்ண போகிறீங்க உங்கள் உங்களோட பிரான்ச்சை அதுக்கு அதுக்கு மாதிரி காசு தேவைப்படுதுன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட் அதான் போட்டுருக்கு பாருங்கள் ஷார்ட் டேர்ம் போட்டிருக்கா ஃபஸ்ட்டர் அப்படிங்களா குறுகிய காலத்தில் கடை வாங்குறது ஷேர் மார்க்கெட்ல ஓகேவா அது வந்து மணி மார்க்கெட் அடுத்து கேபிட்டல் மார்க் படிங்களா ஃபர்ஸ்ட் பேர் படிங்க லாங் டவுன் வந்துருக்கு பாருங்க ஆமாம் ஸோ ஷேர் மார்க்கெட்னாலே கடை வாங்குறது தான் ஒவ்வொரு கம்பெனிக்கும் சம்டைம்ஸ் மேக்ஸிமம் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கடன் வந்து முக்கியம் தேவைப்படும் ஓகேவா மீனிங் புரியுதா இப்படி பேங்க்கில் வந்து கடன் வாங்கியிருக்கலாம் இங்கே உங்கள் கம்பெனி ரெண்டு பண்ணுறது இந்த மாதம் வட்டி கட்ட முடியாமல் இருக்கும் ஒரு பத்தாயிரம் வட்டி கட்ட முடியலனாலும் இந்த மாதமும் கட்ட முடியலனா அடுத்த மாதம் என்ன ஆகிடும் வட்டி அதிகமாகிடும் இருபது முப்பதாக ஆகிடும் அப்புறம் கட்ட முடியாது திவாலாகிடும் கம்பெனி அப்போ இந்த மாதம் பத்தாயிரம் ரூபா கட்டுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ண கடன் வாங்கியாகணும் அது வந்து நான் அந்த ஷார்ட் டேர்மாக கடன் வாங்குறீங்க அது மணி மார்க்கெட் லாங் டேர்மாக கடன் வாங்குனீங்கன்னா அது கேபிட்டல் மார்க்கெட் ஓகேவா ஓகே ஃபஸ்ட்லேருந்து வாங்க ஃபஸ்ட் பேஜ் வாங்க இது வந்து கிளிம்ஸஸ் இப்போ தான் ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகே கிளிம்ஸ் கொடுத்தாச்சு அதுக்கப்புறம் கே கொஸ்டின் கேட்டு இருப்பேன் நீங்கள் எல்லாமே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போய்ட்டு இருக்கலாம் கம் டு ஃபஸ்ட் பேஜ் ஃபஸ்ட் பேஜ் வேணா இங்கிலீஷில் வந்து கம் டு பேஜ் நம்பர் நூற்றி மூணு இங்கிலீஷில் தமிழ் நான் சொல்கிறேன் தமிழில் வந்து தமிழில் போய்ட்டு இருக்கு தமிழில் வந்து பேஜ் நம்பர் நூற்றி இருபத்தி ஒன்று வாங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ்லாம் பார்த்த மாதிரி இருக்கா பாருங்கள் இங்கே பார்த்தீங்க ஆர்பிஐ எப்போ உருவாச்சு நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபோர் உருவாச்சு ஃபார்ட்டி நைன் நேஷ்னலைஸ் ஆச்சு அப்புறம் வந்து என்னாச்சு கல்கட்டாலேருந்து மும்பைக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ஆர்பியோட ஃபஸ்ட்டு கவர்னர் ஆ ஹஸ்பண்ட் ஸ்மித்து ஓகே சென் அதுதானே ரெகுலேட்ரு லெண்டர் ஆஃப் லாஸ்ட் ரிசார்ட் அதில் எத்தனை பேர் இருப்பாங்க அந்த போட ஆட்ரஸில் ஒரு கவர்னர் நாலு துணையாளர் அ
ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்சை பார்த்துக்கிறது கிரெடிட்டை வந்து அதிகமாக்குறது இதனோட வேலை இதனோட வேலை பார்த்தாச்சா ஓகே இந்தடா இது பண்ணுறீங்க வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே இப்போ உங்களுக்கு வந்து அந்த ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரேட் புரிஞ்சிருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம் பேஜ் நம்பர் அது புரிஞ்சிருக்கு தெரியும் எனக்கு ஒரு சைட் இருக்கேன் பேஜ் நம்பர் இருக்காங்க நூற்றி இருபத்தாறு பேஜ் போயிடுங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அது ரெண்டு டப்பாக இருக்குது பாருங்கள் ரெப்போ ரேட் ரிவர்ஸ் ரேட் போய்ட்டு இதை படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் சிம்பிளாக சொல்லவா அகெயின் இன்ஃப்ளேஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் இன்ஃப்ளேஷனை அப்படியே நடத்தும் மக்களுக்கு காசு அதிகமாக இருக்குது அப்புறம் நம்ம வட்டியில் என்ன பண்ணணும் அதிகமாக அதை போட்டுருக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு நூறு போட்டு பாருங்கள் ரெப்போ ரேட்டை அதிகமாக்கிடணும் எக்ஸ்பென்சிவ் ஆக்கிடணும் ஓகேவா எஸ் இங்கே போட்டு கடன் வாங்கும் இங்கே போட்டுருக்கு ஒரு சைட் ஓகே அடுத்து ஓகே அடுத்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் எடுங்க சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் ஆமாம் நான் போய் எடுத்துட்டீங்களா இந்த ஆக்டை பாருங்கள் ஆமாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டு அப்போ இது உருவாயிருக்கு நபார்டு உருவாயிருக்கு நபார்டு இஸ் லிங்க்டு வித் ஆர்பிஎன் போட்டிருக்கா ஆமாம் நபார்டோட ஒரு அஞ்சு ஃபங்க்ஷன் இருக்கா அந்த ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷனாக படிங்க ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் அது விவசாயத்துக்கு கடன் தர்றது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் போட்டிருக்கா போட்டிருக்கா இல்லையா ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் நபார்டு வங்கி ஒருங்கிணைந்த ஊரக வளர்ச்சியை மேம்படுத்தும் வகையில் அனைத்து வகையான உற்பத்தி மற்றும் முதலீட்டுக்காக விவசாயம் சிறு தொழில் குடிசையில் என்ன பண்ணுவோம் கடன் கொடுக்குமா வேணாமா செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன வந்துருக்கு ஷார்ட்டம் கொடுக்குமா ஷார்ட்டம் கொடுக்குமா அதே மாதிரி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது லாங் டேர்ம் லோன் தருதா கடன் நபார்டு இந்த பாயிண்ட் முக்கியம் நபார்டு கியூஸ் லாங் டேர்ம் லோன் டு தி ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் இதுக்காக கோஆப்ரேட்டிவ் தர்றது ஓகே அதே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது லாங் டேர்ம் கடன் தருது ஓகே விவசாயிகளுக்கு ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம் காசு தருது அதே ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கு காசு தருது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் காசு தருது ஓகேவா ஓகே ஆல்மோஸ்ட் முடிச்சாச்சு நினைக்கிறேன் ஓகே